నమస్తే తెలుగువారి మన సాక్షి సాక్షి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను శంకరి ఇప్పుడు స్పీన్ న్యూస్ చూద్దాం ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ నెల ఏడు ఎనిమిది తేదీలో వైఎస్సార్ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు తన తండ్రి దివంగత సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతిని పురస్కరించుకుని కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇడుపులపాయకు వెళ్తున్నారు ఏడవ తేదీ మధ్యాహ్నం తాడేపల్లిలోని తన నివాసం నుంచి సీఎం బయలుదేరి గన్నవరం విమానాశ్రయం చేరుకుంటారు అక్కడి నుంచి విమానంలో కడపకు బయలుదేరతారు వైఎస్సార్ జిల్లా ఇడుపులపాయలో జిల్లా ఎస్పీ అన్బురాజన్ పర్యటించారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ నెల ఏడు ఎనిమిది తేదీలో ఇడుపులపాయలో పర్యటన ఉన్న నేపథ్యంలో భాగంగా పోలీసు సిబ్బందితో కలిసి బందోబస్తు ఏర్పాట్లను ఎస్పీ పరిశీలించారు కోవిడ్ టెస్టు చేయించుకున్న వారికి మాత్రమే ఇడుపులపాయలో జరగనున్న కార్యక్రమానికి అనుమతిస్తామని చెప్పారు ఒకవైపు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ద్వారా విద్యార్థులను ఉన్నత చదువులు చదివిస్తూనే మరోవైపు వారికి వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం ద్వారా ఉపాధి కల్పనకు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బంగారు బాటలు వేస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారిగా ప్రభుత్వ రంగంలో నైపుణ్య అభివృద్ధి పరిపాలన కేంద్రంతో పాటు ముప్పై చోట్ల నైపుణ్య శిక్షణ కాలేజీలను నెలకొల్పేందుకు సీఎం జగన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రావులపాలెం అంతర్జాతీయ అరటి మార్కెట్ యార్డులో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సమగ్ర వ్యవసాయ ప్రయోగశాలకు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు ఎమ్మెల్యేలు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జక్కంపూడి రాజా శంకుస్థాపన చేశారు ఈ ప్రయోగశాల రైతులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కన్నబాబు చెప్పారు సీఎం వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం పేదలకు అండగా ఉంటుందన్నారు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి తూర్పు గోదావరి జిల్లా అనపర్తి నియోజకవర్గంలోని నాలుగు మండలాలకు వన్ నాట్ ఫోర్ వాహనాలను ఆయన జెండా ఊపి ప్రారంభించారు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు ఈ వాహనాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయన్నారు టమాటో ధరలు పెరుగుతుండటంతో రైతన్నల్లో ఆనందం వెల్లివేరిసింది లాక్డౌన్ వల్ల మొన్నటి వరకు తీవ్రంగా నష్టపోయిన టమాటో వ్యాపారం ప్రభుత్వ సడలింపులతో మళ్లీ జోరందుకుంది దేశంలోనే అతిపెద్ద టమాటో మార్కెట్ గా పేరుందిన మదనపల్లె మార్కెట్ లో ప్రస్తుతం కేజీ టమాటా నలభై రూపాయలకు చేరుకుంది ఏపీలో రికార్డు స్థాయిలో కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించింది ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు పది లక్షల పదిహేడు వేల నూట నలభై మందికి కరోనా పరీక్షలు చేసింది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై వేల ఐదు వందల అరవై ఏడు మందికి కరోనా టెస్టులు నిర్వహించగా తొమ్మిది వందల అరవై ఒక్క మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది ఏపీలో ప్రస్తుతం పదివేల నలభై మూడు కరోనా యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి ఏపీలో కరోనా నుంచి కోలుకుని ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఇరవై రెండు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు తెలంగాణలో కరోనా కేసుల సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది రాష్ట్రంలో తాజాగా రికార్డు స్థాయిలో పదిహేను వందల తొంభై కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో పన్నెండు వందల డెబ్బై ఏడు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల రెండుకు చేరుకుంది తెలంగాణలో ప్రస్తుతం పదివేల తొమ్మిది వందల నాలుగు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి కరోనాపై పోరాటంలో మరో విజయం లభించింది వైరస్ బారిన పడ్డ నూట డెబ్బై నాలుగు మంది కోలుకొని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు తిరుపతి పద్మావతి కోవిడ్ సెంటర్లో గత పద్నాలుగు రోజులుగా వీరంతా చికిత్స తీసుకున్నారు ప్రభుత్వం వైద్య సిబ్బంది సహకారంతో బాధితులంతా త్వరగా కోలుకున్నారని కోవిడ్ సెంటర్ ఇన్ఛార్జ్ లక్ష్మి తెలిపారు కరోనా లక్షణాలతో బాధపడుతున్న ఓ వ్యక్తి హైదరాబాద్ హుసేన్ సాగర్ లో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు పశ్చిమ బెంగాల్ కు చెందిన వ్యక్తి నగరంలో గోల్డ్ స్మిత్ గా పనిచేస్తున్నాడు పది రోజుల నుంచి జ్వరం జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్న అతను పలు ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగిన బెడ్ దొరకకపోవడంతో భయాందోళన గురైన ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండలం జానకంపేటలో దారుణం జరిగింది ఎనిమిదేళ్ల ఇద్దరు చిన్నారులపై యాభై ఐదేళ్ల వ్యక్తి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు చాక్లెట్ లాస్ చూపి ఇద్దరిపై దారుణానికి ఒడిగట్టడంతో కామాంధుడికి దేహ శుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు గ్రామస్తులు ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఓ కర్మాగారంలో ప్రమాదం జరిగింది పేలుడు సంభవించి ఏడుగురు మృతి చెందారు మరో నలుగురికి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు ఘజియాబాద్ లోని మోదీ నగర్ లో ఈ దుర్ఘటన చోటు చేసుకుంది సమాచారం అందుకున్న అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు శ్రీలంకకు చెందిన ఆరుగురు మత్స్యకారులను చెన్నైలో ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ సిబ్బంది రక్షించారు సముద్రంలో పడవ బోల్తా పడడంతో మునిగిపోతున్న మత్స్యకారులను అతి కష్టం మీద రక్షించారు అయితే మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది గుజరాత్ రాష్ట్రంలో కొండపోత వర్షాలు జనాలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నాయి ద్వారకాలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి పలు కాలనీల్లోకి వరద నీరు భారీగా వచ్చి చేరడంతో చాలా మంది నిరాశులయ్యారు ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరింది కొన్ని చోట్ల చెట్లు విరిగిపడ్డాయి మోకాల లోతు నీళ్లు రోడ్లపైకి చేరడంతో జనం నానా అవస్థలు పడుతున్నారు కరోనా మహమ్మారితో వెలువెల్లాడుతున్న ముంబై నగరానికి భారీ వర్షాల రూపంలో మరో విపత్తు పొంచి ఉంది తానేతో సహా మహారాష్ట్రలోని కొంకణ్ ప్రాంతంలో వరుసగా మూడో రోజు వర్షాలు ముంచెత్తాయి లోతట్టు ప్ర
కరోనా వ్యాప్తి నిరోధించేందుకు కేరళ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది కోవిడ్ నైన్టీన్ నిబంధనలు ఏడాది పాటు పొడిగిస్తూ ఎపిడెమిక్ డిసీజ్ ఆర్డినెన్స్ ను సవరించింది ఈ నిబంధనలు వచ్చే ఏడాది జులై వరకు లేదా తదుపరి ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసే వరకు అమల్లో ఉంటాయని పేర్కొంది నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు కరోనా మహమ్మారిని కట్టడి చేసేందుకు త్రిపుర రాష్ట్ర రాజధాని అగర్తాలో స్వచ్ఛందంగా లాక్డౌన్ ప్రకటించారు వ్యాపారులు అన్ని హోటల్స్ మాల్స్ ఎలక్ట్రానిక్ షాప్స్ బట్టల దుకాణాలు మాల్స్ ఇలా ఒకటింటి అన్నిటినీ మూసివేశారు వ్యాపారులు కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అగర్తాలో లాక్డౌన్ విధించింది అక్కడి ప్రభుత్వం ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శలకు దిగింది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మల నాశనం చేశారని ఆమెను ఒక కాలనాగుతో పోలుస్తూ ఆమె అనుసరిస్తున్న నిర్మల అనే ఆర్థిక విధానాలతో సామాన్యులు చనిపోతున్నారని ఆరోపించారు పెట్రోల్ ధరల పెంపును నిరసిస్తూ ఎంపీ ఈ కామెంట్స్ చేశారు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కామెంట్స్ పై బీజేపీ మండిపడింది పార్టీ నేతలపై సీఎం మమతా బెనర్జీ పట్టు కోల్పోయారని ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు దిలీప్ ఘోష్ విమర్శించారు టీఎంసీ ప్రభుత్వంలో అవినీతి ఘోరంగా పెరిగిపోయిందని కింది స్థాయి నుంచి పెద్ద స్థాయి నేతల వరకు అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు కేసుల ఈ ఫైలింగ్ బెంచ్ లకు కేసులు అప్పగింత వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారణ వంటి కార్యకలాపాలకు సంబంధించి నూతన విధి విధానాలను సుప్రీంకోర్టు వెలువరించింది ఈ విధి విధానాల ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనాలు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కేసుల విచారణ కొనసాగించవచ్చు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొనే వారు తప్పనిసరిగా కోర్టు నియమ నిబంధనలను పాటించాలి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఫేస్బుక్ తో జత కట్టింది విద్యార్థులకు అధ్యాపకులకు డిజిటల్ సేఫ్టీ ఆన్లైన్ వెల్బీయింగ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ వంటి వాటిని నేర్పించడానికి ఈ భాగస్వామ్యం ఏర్పడినట్లు కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి రమేష్ నిశాంక్ పోఖ్రియాల్ వెల్లడించారు నేపాల్ రాజకీయాల్లో ప్రతిష్టమన కొనసాగుతుంది అధికారాన్ని పంచుకునే విషయంలో రాజు కుదరకపోవడంతో ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ అధికార నేపాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ప్రచండల మధ్య చర్చలు అసంపూర్తిగా ముగిశాయి మళ్లీ ఇవాళ చర్చలు కొనసాగించాలని రెండు వర్గాలు నిర్ణయించాయి రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి మరణానికి కారుకుడయ్యాడంటూ శ్రీలంక స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ కుషల్ మెండీస్ ను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు కొలంబో శివారు ప్రాంతం పనాదురలో ఓ వృద్ధుడు సైకిల్ పై వెళ్తుండగా కుషల్ మెండీస్ తన కారుతో ఢీకొట్టారు దీంతో ఆ వృద్ధుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు ధనుష్ హీరోగా నటించిన అసురన్ మూవీకి తెలుగు రీమేక్ గా నారప్ప తెరకెక్కుతుంది కరోనా విజృంభణ వల్ల నారప్ప సినిమా షూటింగ్ ను కొంతకాలం పాటు నిలిపివేశారు వెంకటేష్ ఇందులో ఇద్దరు కొడుకుల తండ్రిగా కనిపించున్నారు పెద్ద కుమారుడు పాత్రలో కార్తీక్ రత్నం నటిస్తున్నాడు అతని పుట్టినరోజు సందర్భంగా నారప్పలో కార్తీక్ రత్నం లుక్ ను విడుదల చేశారు